tú haces un hoyo y compras la cosa en la botánica, los que tú tienes que comprar, y se le echa polvo de muerto. Entonces, ese animal va a volver un vaca. Se entierra el animal vivo, se le sí. echa alguna sustancia y se le echa el polvo que usted mencionó ahorita. Sí. Entonces, ¿en qué tiempo se saca esa vaca de ahí? Eh, a los siete días. A los siete días. Sí, tú lo llamas y sale el animal vivo igualito. Tú le das un nombre cuando tú sí. lo estás bautizando. Sí, ahí. tú le das un nombre y sale. Entonces, ese tú lo vas a tener trancado en un sitio. Ya cuando tú le dices, ve, búscame eso, te lo va a buscar. ¿Quién te enseña todo esto a ti? Eh, ¿Cómo te digo? Eso a mí nadie me lo enseñó. ¿Tú lo descubriste? ¿Tú? No lo descubrí, sino que yo heredé eso a mi abuelo. Mi abuelo era brujo. Mm. Entonces yo... El príncipe urbano. El príncipe urbano. Mi gente, bendiciones. Gracias por la sintonía. El Príncipe Urbano. Dele a me gusta, suscríbase y active la campana de notificaciones. En el día de hoy me encuentro con este señor llamado Cholo. Pero tu nombre es real, ¿cómo es, brother? Mi nombre es real, es eh, Carlito. Carlitos. ¿Carlito qué? Estebel Sosa. Estebel Sosa. Carlito, ¿de dónde son tus raíces? ¿De dónde tú vienes? Mis raíces son de esperanza. En realidad, yo soy haitiano con descendencia dominicana. Okay. Mi papá es haitiano y mi mamá es dominicana, mi mamá es de Santiago, del ensanche para allá, en la calle 8, dominicana, y me encuentro aquí en Agua, es un pueblo muy tranquilo, en primer lugar le voy a mandar saludos a mi público y a mi gente de la 40, mi patrón Robegá, y todos los muchachos, el síndico Junio Peralta, es que se preocupa mucho para la basura aquí en Agua. Cuatro años más para él. Así es, este joven trabaja en el vertedero aquí, eh, donde le hicimos una entrevista al menor. Eh, mi hermano Noel Grace te hizo una entrevista donde tú contabas eh, qué es un vacá y también que tú tienes poder sobre esto, sobre las cosas sobrenaturales. Explícamelo al público desde el principio. Desde el principio, el vacá. El vaca tiene mucha rama, es para lo que tú lo necesitas. Si usted hace un vaca para cuidar de su cunuco, entonces cuando alguien viene a, viene a robar en ese cunuco, no va a hallar dónde salir, nada más va a ver el cielo y la mata. Ellos hay vaca que la gente lo prepara que para mandarle a robar a otra persona, porque es una persona invisible. A veces tú tienes un dinero en el bolsillo sin tú jalar y sin nada y se te pierde. Tú ni sabes cómo se te perdió. Eso es acá. Porque en ese planeta que estamos viviendo, aquí vivamos con la gente invisible. ¿Quién son esa gente invisible? Son esos ángeles rebeldes que Dios reveló del cielo. ¿Y dónde lo mandó? No para la tierra. Usted no lo está viendo. Entonces esa gente son gente invisible. Para el mundo invisible lo manda. Sí, lo manda. Entonces, cada ser humano va al mundo invisible. Entonces, cada persona que muere va al mundo invisible. No. Cada vez que tú te acuestas y sueñas mm -hmm. que estás haciendo algo, tú vas al mundo invisible. Se le dice también popularmente el mundo de los sueños. El mundo de los sueños, pero es el mundo invisible. Sí, porque es un mundo que existe. Si sí, existe. Pero entonces, existe de manera, vamos a decir, espiritual o cuando espiritual, tú estás durmiendo. Sí, cuando tú estás durmiendo. Porque ellos mismos comen la comida, lo mismo que uno come, ellos comen. Entonces usted tiene que tener visión para verlo. El perro lo ve de qué pasa. Porque el perro tiene una visión que lo puede ver. Hay veces el perro está ahí en el lado suyo sin ver a nadie y ladra. Porque es por eso mismo. Se dice que los perros y los caballos sienten a los espíritus. Lo sienten. Porque incluso eh, personas de campo que lo han afirmado, se han montado en caballos de noche, van pasando por una calle, el caballo se frena. Sí. Y por más que tú le des al caballo, no quiere avanzar. No, porque Significa que está viendo algo. Algo malo. Está viendo algo. Sí, eso es algo que yo más o menos tengo experiencia en eso. Entonces, antes de avanzar, explícamele al público cómo se crea un vacá, cómo se forma un vacá. Un vaca se puede formar 
con cualquier tipo de animal, enterrarlo vivo. Tú haces un hoyo y compras la cosa en la botánica, lo que tú tienes que comprar, y se le echa polvo de Entonces, ese animal va a volver un vaca. Entonces tú vas a tener la clave. Cuando usted lo necesita, lo llama y sale. Porque usted es dueño. Usted que lo hace tiene la clave. Tú dices que se entierra un animal vivo, que con usted que no estamos enseñando brujería. Sí, no Esto estamos... es algo educativo. Por sí. eso algunas palabras serán censuradas. Sí. Para evitar que ustedes la practiquen. Sí. Se entierra el animal vivo, se Bien. le echa alguna sustancia y se le echa el polvo que usted mencionó ahorita. Sí. Entonces, ¿en qué tiempo se saca esa vaca de ahí? Eh, a los siete días. A los siete días. Sí, tú lo llamas y sale el animal vivo igualito. Tú le das un nombre cuando tú sí. lo estás bautizando. Sí, tú le das un nombre y sale. Entonces, ese tú lo vas a tener trancado en un sitio. Ya cuando tú le dices, ve, búscame eso, te lo va a buscar. Eso es así. Si tú tienes una finca, eh, lo suelten en esa sí, finca. Sí, lo suelten en esa finca. Na, el que entra, no vas allá de donde salí hasta que tú llegas. Eso yo he escuchado que personas se han metido en finca. Y no pueden y salir. Y la salida. Sí. Ese demonio lo hace perder. Eh. Sí, ese demonio lo hacen así. Pero eso no es algo natural. Eso son cosas diabólicas. Diabólicas. ¿Tú has creado acá para ti? Para mí no. Yo sé toda la instrucción para hacerlo, pero todavía yo no lo he hecho. ¿Quién te enseña todo esto a ti? Eh, ¿Cómo te digo? Eso a mí nadie me lo enseñó. ¿Tú lo descubriste? ¿Tú? No lo descubrí, sino que yo heredé eso a mi abuelo. Mi abuelo era brujo. Mm. Entonces yo, la 17 División vino a mí. ¿Qué son las 17 Divisiones? Son eh, 17 Ángeles Rebeldes como es Santa Marta, San Elías, todo eso, yo lo puedo invocar y hablo con ellos cuando yo quiero. ¿Tú hablas con ellos? Sí, cuando yo quiero. Si tú quieres, vamos a decir, si tú te dieras para poner una, un altar y volverte un brujo, ¿tú lo puedes hacer? Como te digo, yo tengo toda la facilidad para hacer lo que yo no lo quiero hacer y por eso que estoy así medio quedado. ¿Tú crees mucho en Dios? Yo creo en Dios, por eso que... Yo te no vas tengo, por ahí? Sí, no me voy por ahí. Y también yo puedo consultar a cualquiera por teléfono. Tú en su casa te consulto y te digo toda la verdad, hasta la fecha que naciste. Pero yo no lo uso. No. Y puedo hacer muchas cosas fuera de lo normal para que la gente vea así. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles puedo hacer muchas cosas? Sí. Muchas cosas. Puedo, si yo tengo todos mis materiales ahí, uh -huh. yo puedo convertir a toda una persona en una vaca. ¿Una persona en una vaca? Sí. Convierte? Ahí, pran, le tiro un agua, como está ella presente, le tiro un agua, pan, una becerrita. ¿Una eso, becerra toda buena? Sí, eso son cosas normales. En Haití, yo tengo muchos amigos haitianos que me han contado sobre Haití, muchas personas aquí que siguen este canal saben que en Haití la brujería es real. Hay mucha gente que andan buscando y engañando, pero en hay Haití, brujos que son de verdad. Sí, mira, en Haití a un 65% de diablo y a un 35% de Dios. En Haití habita el diablo. Por eso que no estoy viviendo en Haití. Mi padre tiene con qué vivir con que yo moverme hasta en un vehículo, pero la vida de Haití es corta. Nadie quiere morir, todo el mundo quiere vivir. Aquí estoy en la pobreza, pero no es nada, mi vida es larga. ¿Y qué hago yo ser rico en Haití nada más por un, un mes o dos meses? Es mejor ser pobre y morir viejo. ¿No es verdad? Claro, 100%. Entonces por eso que yo no practico la magia negra. O sea, yo lo tengo amarrado, para decirte uh -huh. bien, yo tengo todos esos seres amarrados. Sí. Lo tengo amarrado para que no me jodan tanto. ¿Sabe? Y hay veces también eh, me hacen hasta volver loco. Pero yo lo aguanto y rezo a Dios. Con el poder de Dios, nadie puede. Amén. 
Eso es así. Hay momentos que esos seres como que te atormentan, te hacen... Me atormentan y me pierden en el mundo. Hay veces yo estoy, ni sé dónde estoy. Te hacen borrar la mente y todo. Borrar la mente. Hay veces estoy acostado en mi cama y luego me veo abajo de una mata. ¿Y tú no Ay, sabes cómo llegaste ahí? Y no sé cómo llegué porque yo me acosté en mi cama. Y no sé cómo llegué, pero nada. Ahí rezo el Padre Nuestro y me enseña el camino para volver a la cama. Hay cosas misteriosas. Hay, hay cosas cosa misteriosas, es misterioso. Por eso que, mira, yo soy dominico haitiano y mi abuelo eh, tiene como 36 nietos. Mira, el único que eligió eso, diablo, es el cholo. Me eligieron a mí. De 36 nietos. Sí, y, y el único que esos poderes se apoderan es a mí. Es que no quería saber de ellos. Porque yo nunca iba en la casa de, eh, del abuelo mío por eso, porque yo tenía miedo a eso. Porque eso era, como te digo, eh, el diablo puro. ¿Cómo era la casa de tu abuelo o el altar de tu abuelo? Me imagino al... que tenía un cuarto secreto sí, para él. Sí, eh, eh, el cuarto de mi abuelo era grande. Tenía siete altares en el mismo patio. ¿Siete? Siete altares, porque es diferente rama. Porque es como te digo... La brujería es como la medicina. Ellos hay medicina general, ellos hay psicólogos, tú sabes, así entonces... Varias ramas. Varias ramas, entonces no se puede meter todas las ramas juntos. Vamos a decir ahí para que el público entienda, tu abuelo hacía trabajo para, enamorar, para que una mujer se, se junte con un hombre, para dividir un matrimonio, sí, ellos... para conseguir dinero, sí. para tener suerte, o sea, varias cosas. Varias cosas ellos lo hacen, porque oye... Para conseguir mujer eso es algo eh, fácil. Una mujer me puede decir, mira, usted anda sucia y vaina, y si yo quiero, a la hora esa mujer me está lavando la ropa. ¿A, una, a la hora? A la hora. Porque yo voy a invocar un espíritu malo dentro de ella. Entonces ella va a estar como el cuerpo de ella, pero no es ella. un zombi? Sí, un zombi. Cuando yo le digo, venga, tiene que venir donde mí. Porque yo lo domino. Agarro, pam, pam, y le digo, mire, es sucio ahí. Y lo hago pasar, tú sabes. Y yo nunca he inventado eso, nunca. Tú tienes conocimiento, pero no lo usas. Yo no lo uso, porque a mí me gusta lo mío, es natural. La cosa bien hecha. Y como tú contabas también, de que en Haití la vida es corta, en el sentido de que el que practica esto puede morir rápido. Sí, porque... Está, vamos si, a decir, está fuera de la protección de Dios. Sí, si fuera de la protección de Dios, porque si usted tiene su altar aquí, porque los haitianos son muy envidiosos, si usted tiene tu altar y viene cuatro y cinco gente en el día y el otro que está en el lado suyo, no viene nadie, lo que te va a tirar es para matarte. Va a tratar de quitarte como... Quitarte si... para que la gente viene donde él, ¿sabe? Entonces por eso que en Haití yo nunca he usado vaina de eso, porque yo uso mi tigueraje de República Dominicana. Y mira, allá yo sé vaina de brujería y cuando me sale un haitiano de eso, me fajo con él a la trompa, no es con brujería, a la trompa me le fajo. Porque la vida de Haití es una vida espiritualmente. ¿Cómo es la vida de Haití espiritualmente? Explícale al público. Espiritualmente, mira, por ejemplo, si usted es un empresario, tiene un... Um, una ferretería y el personal que tú tienes en la ferretería no son seres humanos, son zombies. Son gente que han estado muerto y lo levantan y lo, lo ponen, ponen a, a trabajar. trabajar. Esa persona trabaja de día y de noche, no tiene descanso y no tiene pago tampoco. Se dice de que, que no le dan, no le pueden dar comida con sal a esa no, persona. No, no le pueden dar comida con sal a esa persona. Por eso que el vaca usted lo puede dominar, si usted sabe. Si una persona tiene un vaca y yo puedo entrar. Y el mismo vaca yo lo pongo a cargarme todo. Porque yo le voy a traer romo, le voy a traer todo lo que el dueño no le trae. Entonces ese vaca me va a querer más que el dueño. Porque yo le estoy trayendo algo bueno. ¿Se puede ir contigo ese vaca? Va a ir conmigo. ¿Los vacas siempre son varones o se da el caso de que son eh, vacas? Puede hembra? ser, la hembra es más difícil todavía. ¿Y se le dice vaca a sí mismo a hembra? Uh -huh. La hembra es más difícil porque la hembra no, 
no coge corte. Físicamente, ¿cómo es un vaca? Tú que tienes eh, conocimiento para esto. Físicamente es parecido a un ser humano. Es un ser humano. O, es un demonio, sí. o una gente. Una es gente. un ser humano. Eh, viene como un ser humano. Entonces, para eh, cuando él te va a meter el miedo, no te va a llegar como un ser humano. Te va a llegar, ya tú sabes, puede venir una vaca brava para arriba de ti eh, tirando candela. No va a venir normal, va a venir un animal. un animal, va a venir volando y atragándote. Y cuando yo veo eso, tú sabes lo que yo hago, hago una cruz, pam, pam, y hago un ron y me siento. ¿Una cruz y un ron? Sí, ¿Un círculo? un círculo, y hago una cruz en cada, tú sabes, y entonces me siento en el medio y pasa y va acá. La brisa pasa y me deja igualito. Pero eso es para que yo sé de esto, si usted no sabe, y va acá te va a llevar el diablo. Ellos, hay muchas personas que se desaparecen, esos son el diablo que lo lleva ahí. Se lo lleva el diablo. Se lo lleva el diablo. Porque, no sé? Ajá. porque aquí mismo la gente dice, ah no, que lo que pasa es que eh, el diablo que está aquí en República Dominicana es más moderno que la de Haití. Porque la de aquí es más oculto. Calcula bien. Cuando tú juegas la lotería y pierdes, ¿qué es lo que tú dices? Diablo. Todas esas vainas son empresas del diablo. Si no un cristiano pudiera jugar quiniela. Eso son empresas del diablo. No, es que eso te pone a robar y te pone a vender todo. Te pone a hacer de todo. Eso son eh, empresas del diablo eh, dirigidas por un ser humano como nosotros. Calcula bien un cabaret. Todos los vicios, todo lo que tiene todo que ver con vicios. Vicio. Todo lo que tiene que ver con vicio. Son cosas del diablo. ¿Sabe? No es que, ah, no, que yo soy santo, no. Si usted no va a la iglesia, usted no es santo, nada. Ah, no, yo no voy a la iglesia, no, no quiero saber del diablo. Porque, no. Inmediatamente que tú no quieres saber de eso, tú tienes que ir a la iglesia y a un culto. Si no, usted es del diablo. Físicamente, ¿tú has tenido experiencia con el diablo, de, de verlo de ahí a ahí o con demonios? ¿Cómo te digo? Sí. Yo puedo invocarlo. ¿Pero lo ha hecho? ¿Lo ha invocado para implementar? Sí. Yo lo he invocado. ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué él te ha dicho? Eh, ¿Cómo te digo? Porque eso es como un aire. El diablo, tú no lo ves militarmente así, a menos que él no quiera. Yo... Cuando yo quiero ver a esa gente, yo voy al mundo invisible. Tú como yo, que meditas, tú como que te metes a, a un trance, a, un, a una sí, vaina. Sí, no, yo tengo mi vaina. Eh, yo en mi altar tengo una caja de muertos. Y, ¿Una caja de muertos? Sí, en entonces jueves, los jueves, yo me acuesto a las 12 de la noche, vestido de blanco, y ahí voy al mundo invisible. ¿Tú te metes adentro de esa caja? Adentro de esa caja y voy a dormir. Entonces, ahí voy al mundo invisible, voy a reunir con los sacerdotes para saber lo que tengo que... ¿Tú sabes? Lo que tengo, mis instrucciones que me dan. ¿Los jueves? Los jueves. ¿Únicamente cada, los jueves? Los jueves, cada 22 días. Voy y... Porque, como te digo... Al tener el rango que yo tengo en el mundo invisible, yo soy sacerdote. Aquí en la tierra yo soy pastor de la magia negra. ¿Pastor de la magia negra? Ajá. Uh -huh. Yo predico la magia negra y te hago ver muchas cosas fuera de lo normal. Como yo le dije a Inoe, yo quiero que cuando Inoe va a grabar esa parte, yo quiero que tú vengas también, para que más o menos tenga una idea y vea algo de esto que estoy hablando. ¿Qué es un sacerdote en la tiniebla? Un sacerdote en la tiniebla es una persona que, como te digo, que le da instrucciones a los ángeles rebeldes, lo que tiene que hacer. O sea, tú le das instrucciones a los ángeles, uh -huh. los ángeles de la tiniebla, del uh -huh. diablo. Le doy sus instrucciones para que hagan lo que tienen que hacer. Por ejemplo, si una persona pelea conmigo, inmediatamente, si yo no quiero hacerle mal a esa persona, tengo que ir al mundo invisible. A decirle que no. A decirle que no, a esa persona déjalo. ¿Te ha pasado que tú has tenido Me ha pasado. Me ha pasado muchísimo. ¿Por qué tú no, la, no, si te hicieron un daño, por qué tú no, no, no has pagado? No, porque cuando usted deja que lo hace la primera vez, tú puedes...
Es su hermano, de que tú tienes una discusión con su hermano, ya el diablo se lo va a llevar. Ay, 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 ay. Tú ay, sabes, ay, ay. entonces Espérense, por excusa, eso. Excusa, Mi gente, oiga lo interesante que está eso ahí. Si tú dejas que esos demonios te resuelvan los problemas, para hablar claro. Sí. Si tú discutes con tu mamá, ellos van a resolver con tu mamá. Con tu mamá. Si tú discutes con tu esposa, ellos van a, re a resolver con tu esposa. O sea, con un amigo, con cualquiera. Sí. Por eso es que tú tienes que estar en esa batalla de estar tajándolo a ellos. No, no, espérate. No, no, sí. Es por está eso. Está profundo eso, mi gente. Eso está profundo. Por eso es que tengo que estar atajando, para que no me haga nada a nadie. Yo mejor, mira, agarro y le doy un mañazo a la gente yo mismo. Porque tú sabes que es peor si la sí. vaina Sí. Y... Hay un 50%, yo tengo mis oraciones cuando yo me levanto. Mis oraciones de mi protección de vaina espiritualmente. Usted puede venir y tirarme un manchetazo. El colín no me va a coitar. El colín no me va a coitar. Cuando llega a ver, tú me tiras a mí y el colín se te cae a ti mismo. Porque yo tengo una protección que me protege. Que a mí nada me puede pasar a nivel de eso. ¿Sabe? Y yo no uso eso. Yo esas oraciones ni lo digo. Porque cuando tú dices oso oración, ya tú sabes, te sientes Superman, el inmortal. Se te sube el ego, te sientes fuerte. Te sientes fuerte. Sí, por eso que yo no, no lo uso. Mejor me gusta usar lo mío naturalmente. Yo he recibido golpe, he recibido todo. Y lo aguanto. ¿Ha pasado por mucho abuso tú? Sí, a mí me ha abusado mucho. Y lo acepto. Porque yo sé, después que tú le das una persona al diablo, ellos mismos van a buscar gente que te provoque para seguir cogiendo gente. Y por eso yo lo freno y no quiero estar en ese mundo espiritualmente. ¿Por qué tú has tenido... O sea, ¿por qué personas han abusado contigo? ¿Es que te ven en la calle, eh, te dicen mala palabra, te patean? Oh, ¿Por sí. qué? ¿Por qué? Ellos me patean y todo, pero abuso, ¿cómo te digo? No es que tampoco soy un pendejo, porque yo soy cinta verde en taekwondo. Yo peleo con uno, pero es naturalmente. Yo peleo como el otro diga, a lo mañana. ¿Tú sabes tumba. taekwondo? Yo soy cinta verde en taekwondo. Yo practiqué en Santiago, en la calle 10, en Barrio Libertad. Y eso cuando vamos a decir tú peleas con una gente normal, tú no usas eso. Yo no uso poderes. Tú llevas una ventaja grande ahí. Yo no uso poderes legal. Porque yo, si yo voy a usar poder, me fajo contigo, usted puede levantar la mano así y nunca me va a tirar. Porque esa mano se va a quedar ahí. Con una oración. Con una oración. Eso se queda ahí en el aire. Para ti usted está tirando. Es mentira. Puedo llegar y hacerte lo que y yo no lo uso, el poder. ¿Tú tienes poder o conocimiento para, vamos a decir, si tú quieres hacerte rico ahora mismo, tú lo puedes hacer? Sí. ¿Por yo qué lo no lo hace? Porque eso es del diablo. Por eso que la vida de la persona... Es como tú decías ahorita, que no dura sí, poco. Sí, no dura poco. Porque ya inmediatamente que tú tienes ese contrato con el diablo, el diablo va a celebrar algo y falta carne, entonces va a pensar en ti. Porque usted de ahí, usted está eh, con la misma producción, eh, con su dinero y ya, y puede hacer lo que quiera contigo. Por eso que yo no le doy ese poder la diablo sobre mí. No, pues misito, Sí, por eso que yo no le doy ese poder la diablo sobre mí. Inmediatamente que tú estás usando el diablo. Cuando el diablo te quiere, te va a llevar. Es como cuando una mujer se casa con un hombre por interés. Sí. El hombre le va a dar, le va a comprar una casa, le va a comprar una jipeta. Sí. Pero ese hombre todo el tiempo va a estar encima de esa mujer. Sí. Haciendo lo que, ella, lo que él quiera, con su sí, libertad. Con su libertad. Y ya tú eres de él. Tú eres de él. Y él prácticamente viene siendo algo similar. Así mismo es. Por eso, porque yo, hay mucha gente que tú ves que tiene mucho dinero, mucho dinero. Entonces, eh, y pierde la vida por 10 o 15 pesos, tener tanto dinero, 10 pesos no es nada, déjaselo al otro. Entonces, por eso mismo que el diablo lo provoca. Paseilo, tú sabes. Eso es el diablo que necesita esa persona. Por ejemplo, nos vamos a coger ese ejemplo. Uh -huh. Juan 
Un hombre que tenía tanto dinero en la capital. Millonario y perdió su vida por cuánto? Por un millón de pesos. Él fue a cobrarlo, ¿no? Fue a eh, sí, él fue a cobrar. Entonces el amigo lo. Un hombre que, mira, un millón de pesos. Que eso era para él como mil pesos. Mil pesos. De tantos millones que ese hombre tenía. Sí. Eso es lo que está pasando en, en el mundo. Hay cosas que hay que dejarla pasar. Hay, hay cosas que, dejar, que hay que, sí, hay hay que, que aprender dejar, a perder en la vida. Sí, eso es. Hay que aprender a perder. Si todo es ganar, usted está con el diablo. Usted tiene que abundar con Sí, pierna. porque el dinero tiene algo. Usted puede ser buena persona. Inmediatamente que tú tienes dinero, su vida ha cambiado. Porque el diablo está en el lado suyo. Y también a veces, si, tú, si no eres tú mismo que cambia, cambia tu entorno. Uh -huh. Porque los amigos tuyos ya ven, ah, Cholo le está yendo bien, ya sí. Cholo está cotizado. O sea, el diablo comienza a meterle cosas a ellos. Eh, eh. Para que ellos se aparten y ellos entienden que eres tú que te está apartando. Sí, eso es así. Se da también. O sea, que el dinero eh. es bueno por un lado. Es como todo en la vida. Que sí. todo tiene su, su parte buena y su parte mala. Su parte mala. Porque tú agarras y te ves un botellón de agua ahora mismo y fácilmente te va a morir. Sí. Pero fácilmente, si tú duras un par de días sin beber agua, te puedo morir también. O sea, sí. hay que mantener un balance. Hay que mantener un balance o algo. Cholo, eh, tu vida, ¿cómo es? Tu día a día. Tú tienes esposa, tienes tu eh, hijos. Yo tengo mis hijos, no tengo mi esposa. Yo tengo mis hijos, eh, yo tengo cuatro hijos. Ahí en Esperanza lo tengo y vivo acá en Agua. Eh, buceo en el vertedero y trabajo en la metalera de Robegá. Eh, me va bien porque el pueblo de Nahua es tranquilo, me gusta. ¿Te gusta la gente? te gusta Sí, la, la gente porque es más tranquilo que Santiago. En Santiago uno tiene que andar hay más todos los días porque cualquier cosa te pueden tirar un tiro, te pueden dar un manchetazo, pero aquí en Nahua es tranquilo. Es tranquilo, sí. Es tranquilo. Sí. Me gusta vivir aquí en Agua. Me trajo acá el menorcito, el que tú le hiciste la entrevista. Él y yo nos conocimos en el basurero de Santiago. Entonces él me dijo, Cholo, te voy a traer acá al pueblo mío. Y yo lo llevé a Haití también ahí. ¿Tú lo llevaste a Haití? Ahí? ahí, sí. Porque ellos hay muchas cosas. Por eso que yo quiero que nos vamos a hacer una entrevista entre los dos. Sí, entre Hasta nosotros dos. Lo que vivieron en Haití. Lo que vivimos en Haití y lo que nos ha pasado a nosotros los dos juntos. La vamos sí. a hacer la, la, la segunda parte. Sí, la segunda parte lo vamos a hacer con el menor. O el menor. O el menor y eso va, Sí, y eso va a ser muy interesante porque hay mucha historia que hay no mucha ha pasado. Cosa profunda. Sí, muchas cosas profundas que no ha pasado juntos, que yo le he enseñado muchas cosas de lo que le estoy contando de Haití. Okay. Yo voy y le digo, mira, menor es un ser humano, es un zombie, es el diablo y es el diablo. 